हेलो स्टूडेंट आतापर्यत अपन नवी गणित भाग एक चे खूब सारे वीडियोज अपलोड के लिए आई होप कि तुम्हें बगित जर बगित ना नक्की बगा तुम्हारा इजी वाटे आज अपन बहुत सराव संच तीन पॉइंट तीन अर्थात संश्लेषक भागाकार रेशीय भागाकार पद्धति इतना नवी गणित भाग एक चला तो सुरुआत करू पे उदाहरण पास अपल जे पैल उदाहरण है पहली बहुपदी है कि एक दोन तीन तीन, तीन पद है हि जी है ये दोन पद अपने बहुपदी बहुपदी ने भाग दयाच है आता ज्यास अपन भाग देते भाज्य मनत अपन सुरुआती भाज्य लिखू बिन्नो मी भाज्य मानल है ज्यादा तीन पद है पहली बहुपदी भाजक जो है कि ज्यादा भाग देते तो हि दुसरी बहुपदी सुधा मैं मानून घुणक माना चाहिए सहगुणक इंग्रजी मूल अक्षर चल आते जस कि यम है चल है जी संख्या लिखी है चल मनत जस नहीं दोन हा सहगुणक है वजा तीन हा सहगुणक है इंग्रजी मूल अक्षर नहीं स्थिरपद मना चाहिए मांडू अपन सहगुणक सहगुणक मानले है आता अपन कर संश्लेषक भागाकार संश्लेषक भागाकार करना अपना एक उभी रेषा आड़वी रेषा ओढ़ गरजे चाहिए संश्लेषक भागाकार तर अपन उड़ूया एक उभी रेषा सोबत एक आड़वी रेषा आता हा रेशा चाय काम बिन्नो काम तो हे जे सहगुणक है तो हे अपन लिखुया दोन वजा तीन दहा थोड़े अंतरा माना कारण का कहे आता वजा पांच है वजा पांच की विरुद्ध संख्या तो वजा पांच विरुद्ध संख्या अधिक पांच तो ती जी है तो तीन माडा तो अपन मांडू अधिक पांच मे जो भाजक है नंबर दोन की बहुपदी तो विरुद्ध संख्या जी है तो ती या रेषे डाव्या बाजूला माना की नीमी सान सहगुणक उजव्या बाजूला घाय आता हा जो दोन है पैला तो तो आज इट इज खाली घायठिका माडा दोन या रेषे खा आता ज्यास खाल की संख्या आते तो यह संख्य संख्य ने नीचे सा गुनाएं कि संख्या आया तरी या संख्य ने यह संख्य गुनाएं इतने जर संख्या आई तो वर या संख्य गुनाए रेषे डाव्या हाथाकड़ी संख्य जस कि दोन न पांच गुणल बेपंच राइट कि दहा तो रेषे वर माडा आता हे जे दहा है तो ये दहा चिन्ह लिखे नहीं अधिक है अपन या तीन चिन्ह वजा है असमान चिन्ह वजा बाकी होता है दहा मधुन तीन जर वजा के लिए तो उत्तर यार कि सात आता या सतला पर गुंतो कशा सोब पांच सोब सता पांच कि होना पस्तीस तो जे पस्तीस तो रेषे वरती आता पर पस्तीस जी चिन्ह है ती लिखे नहीं अधिक चिन्ह है पस्तीस चिन्ह अधिक दह च चिन्ह सुधा अधिक समान चिन्ह बेरीज करूया तो बेरीज कि हो रहा पंच आता हे जे पंच है तो ही आते या उदाहरणा बाकी कारण ज्यास अपन भागाकार करो तो सगत शेवटी जी उत तो अपन बाकी मन तो इतने पंच जे हैं तो ये मना चाहिए बाकी अपन मांडू बाकी अपन के भागाकार या बहुपदी का भाग देते अपन या बहुपदी ना ही आली अपनी बाकी आता हे जे है ये मना चाहिए भागाकारा सहगुणक रूप भागाकारा सहगुणक रूप मांडू पहली संख्या है दोन नंतर है सात मध्य दयाच है कॉमा आता है पंच घया नहीं पान पंच जी है तो तीन बाकी मानले है पंच पर नहीं आता अपन मांडू घातांक रूप आता घातांक रूप हा शब्द जो मैं मानला है परेचे अपने विद्यार्थी है कि जन्ना प्रश्न पड़ा कि घातांक रूप मे नेम का हे जे है तो ये घातांक रूप मनत यम च वर्ग तीन यम तो हे घातांक रूप है और सहगुणक रूप कि ज्यादा सहगुणक है फ्त चल जे है इंग्रजीत मूल अक्षर जे है तो नहीं है तो घातांक रूप मे अपने यम आना लगे तो यम मे वर्त वर्तुन यम नहीं तो उदाहरण मदल यम तो यम कसा आना चाहिए बगा हा जो सात है हा अगोदर मांडा स्थिरपद अगोदर मांडन दयाच नंतर सात च चिन्ह जे है तो लिखे नहीं आधी चिन्ह दयाच आता हा जो दोन है यह दोन या सोबत अपने यम घाय आता जर समा तीसरा पद आत तो परत अपन यम घता पन घातांक दोन आला कारण सतला घातांक शून्य आतो आ घातांक अजु एखाद पद आत तो दुसरा घातांक पर एखाद पद आत तो तीसरा घातांक दो घातांक अपन लिखना नहीं तो हाला भागाकार अपना भागाकार आला है दो निम अधिक सात तो हि जा संश्लेषक भागाकार पद्धत आता अपन करू रेशीय पद्धति भागाकार कारण आप उदाहरण जे है तो स्क्रीन पर तुम्हारा दिशा है कि रेशीय पद्धति ने सुधा उदाहरण सोडवा तो मित्रों रेशीय पद्धति ने उदाहरण सोड़ने सुरुआती अपने जी पहली बहुपदी है कि जिला अपन भाग देते हैं तो ती माना जस कि समझा दोन यम च वर्ग आता हि बहुपदी जर आप मानून घी पता हा बहुपदी मे अपने रेशीय पद्धत नीमकी कसी वैसी तो यहाँ खूब सोपी पद्धत है हा जो यम वजा पांच है कि जो अपना भाजक है कि ज्यादा अपन भाग देते तो, तो नीचे आता यह दोन पद है कि ज्यादा चल है तो हा जो है हा दो पदा मे आला पाजे अपना भाजक हाठिका दिसला पाजे कसा दसेल ब अगोदर सुरुआती अपन यम वजा पास हा पैला पदा मे लिखुन घूया स्टेप स्टेप न जाए प्रत्येक वेस 
म्हणजे एकाच वेळी दोन्ही पदामध्ये यम वजा पाच आपल्याला घ्यायची नाही पहिल्या पदामध्ये आपण घेतले नंतरच्या स्टेप मध्ये बघूया काय होतं यम वजा पाच घेतले तर आता या ठिकाणी हा दोन यम वर्ग जर मी मांडला तर काय होणार बघा मित्रांनो हा आहे यम वर्ग आणि हा आहे यम यम चा घातांक तीन झाला उदाहरणामध्ये तीन घातांक आपल्याला दिसतोय का तर नाही तर त्यामुळे आपल्याला यम चा घातांक दोन देऊन चालणार नाही तर आपण फक्त दोन यम घेऊया दोन यम आता गुणाकार करूया या यम नम ला गुणलं यम चा काय झाला वर्ग आणि सोबत आहे दोन दोन यम चा वर्ग आपल्या उदाहरणामध्ये आहे पण आता या ठिकाणी परत एक प्रॉब्लेम आपल्याला येणार कोणता प्रॉब्लेम बघा ज्यावेळेस आपण या दोन न गुणो तर दोन न जर का पाच ला गुणलं तर बे पंच दहा होत आहेत आणि या सोबत वजाची न हे आतील आणि हा यम सुद्धा लिहावा लागेल म्हणजे वजा दहा यम आपल्याला आलाय की जो वजा दहा यम आपल्या उदाहरणामध्ये नाहीच आता हा वजा दहा यम जो आहे तर हा आपल्या उदाहरणामध्ये आपणच बळजबरीनं उसवलाय तर याला बाहेर काढावं लागेल याला आउट करावं लागेल तर यासाठी मी या ठिकाणी मांडतोय अधिक दहा यम म्हणजेच हे दोन्ही होणार कट त्यामुळे आपलं उदाहरण जे आहे तर ते ऐसी चीज राहणार हे मी आता पुसतोय आता परत काय करायचं पहा समोर राहिला वजा तीन यम अधिक दहा आय होप कि हे तुम्हाला कळलं असेल आता परत काय करायचं आहे बघा दोन यम यम वजा पाच आपण बघा मित्रांनो जे पहिलं पद होतं तर त्यामध्ये आपण यम वजा पाच आणला पण जे दुसरं पद आहे तीन यम तर त्यामध्ये यम वजा पाच अजून आणायचा बाकी आहे तर तो कसा आणता येईल बघा या दहा यमचं चिन्ह आहे धन या तीन यमचं चिन्ह आहे ऋण असमान चिन्ह म्हणजे वजा बाकी होईल वजा बाकी किती येणार येस राईट सात यम आणि मोठ्या संख्येचं चिन्ह आणि हे अधिक दहा आता हा जो सात यम आला या सात यम मध्ये आपण आणूया यम वजा पाच बघा कसं आणता येईल हे बघा दोन यम नंतर आहे यम वजा पाच अधिक आता हे जे सात यम आहे तर या सात यम च्या ऐवजी आपल्याला घ्यायचा यम वजा पाच पण आपण यम वजा पाच आणतोय कुठून तर तो आहे हा आपला भाजक आपला भाजक हा नेहमीसाठी त्या पदांमध्ये आला पाहिजे तर आता हे जर यम वजा पाच मी मांडलं तर या ठिकाणचे जे सात आहेत हे कॉमन घेतो मी बाहेर काढतोय म्हणजे सात न यम ला गुणलं आपलं उत्तर येणार सात यम सात न यम ला गुणलं पण मित्रांनो परत एक अडचण येणार कोणती बघा या सात न आपल्याला पाच ला गुणलं तर आपल्याला मिळणार पस्तीस आणि वजा चिन्हासह तो ये जे थर्टी फाईव्ह आहे हे एक्स्ट्रा आहे याला आपण बळजबरीने या उदाहरणात घुसवलंय याला घालवायचंय तर काय करावं लागेल या ठिकाणी मांडूया अधिक पस्तीस म्हणजे हे होणार कट आणि आपलं उत्तर पहिल्यासारखंच येणार आता एकच संख्या लिहायची राहिली ओळखा कोणती येस राईट कोणती दहा आता नेक्स्ट स्टेप आपल्याला याची बिरीज करून घेऊया मग आता हे आलं दोन यम कंसामध्ये यम वजा पाच अधिक सात यम वजा पाच आणि अधिक किती पंचेचाळीस आता ही पंचेचाळीस संख्या तर अगोदर कुठेतरी आपल्या उदाहरणामध्ये आलेली होती तर ती आली आलेली होती संस्थेशक मध्ये बाकीच्या रूपात तर ही जी आहे तर ही आहे बाकी मग मित्रांनो हा जो आहे हा यम वजा पाच तर हा तर भाजक आहे मग हे जे उरलं तर याला आपण आता काय करणार बघा याला घेऊया कॉमन हा जो कंस आहे यम वजा पाच हा कॉमन घेऊया भाजक आपला यम वजा पाच हा भाजक आहे हा कॉमन घेऊया आता या पदामधून जर यम वजा पाच आपण बाहेर काढतोय तर यामध्ये हा जो दोन यम आहे हा दोन यम राहणार नंतर हे अधिकचं चिन्ह आणि सोबत किती राहणार सात कारण हा यम वजा पाच तर कॉमन घेतोय आपण आणि ही बाकी समोर लिहूया परत कारण ही उदाहरणाची बाकी आहे यासोबत कोणतंही चल नाहीये आता बघा हे झालं भाजक इथलं आता हा जो आहे हा आलेला आहे आपला भागाकार तर या ठिकाणचा जो परत भागाकार आला रेशिय पद्धतीनं तर तो किती मिळाला दोन यम अधिक सात बघा किती सोपा आहे आता पुढील उदाहरण सोडवण्याच्या अगोदर थोड्या व्हिडिओला बॅग घ्या आणि बॅग घेतल्याच्या नंतर एक लाल कलरचा सबस्क्राईब बटन तुम्हाला दिसेल त्यावर क्लिक करा सोबत बेल आयकॉन लावा कारण येणारे सर्व व्हिडिओ हे तुमच्यापर्यंत पोहोचतील आणि अतिशय सोप्या पद्धतीनं मी सर्व एक्सप्लेन करत आहे आय होप की तुम्हाला कळत असेल आपण बघूया नेक्स्ट एक्झाम्पल विद्यार्थी मित्रांनो जे दुसरे उदाहरण आहे एक चा घातांक चार नंतर तीन घातांक नंतर दोन घातांक नंतर एक घातांक आणि ही संख्या आहे त्यामुळे शून्य घातांक सर्व घातांक उत्तर त्या क्रमानं आहे चार पासून तर शून्यापर्यंत तर हे उदाहरण अगदी सोपं आहे सोडून बघा कमेंट करा उदाहरणाचं उत्तर काय येतं ते मला सांगा व्हॉट्सअप नंबर स्क्रीनवर आहे त्या व्हॉट्सअप नंबरला तुम्ही मला कॉन्टॅक्ट करू शकता आता आपण बघूया हे उदाहरण वायचा घातांक तीन आहे आणि डायरेक्ट दोनशे सोळा आहे म्हणजे मधले दोन घातांक एक घातांक हा त्यामध्ये नाहीये तर आपल्याला तो दोन आणि एक घातांक आणावा लागेल आता जर तुम्हाला कळलं नसेल तर मी काय म्हणतोय ते मी मांडतोय बघा वायचा घातांक तीन आहे पण या ठिकाणी दोन घातांक एक घातांक वाला वायचं पदच नाही डायरेक्ट दोनशे सोळा आहे आणि दोनशे सोळाचा घातांक शून्य आहे मग या मधल्या पदांचं नेमकं काय करायचं तर हा प्रश्न आहे तर याला आपण सॉल्व्ह करूया चला बघा किती सोपं आहे आता हे जे आहे तर हे प्रमाण रूपामध्ये आपल्याला मांडायचंय रूप म्हणजे नेमकं काय तर सर्व घातांक आले पाहिजे आता थोडक्यात वायचा घातांक तीन आहे तर आपल्याला घ्यायचा आहे वायचा घातांक दोन नंतर घ्यायचा आहे वायचा घातांक एक आणि सगळ्या शेवटी शून्य घातांक असतो म्हणजे स्थिरपद म्हणजे दोनशे सोळा वजा चिन्हासह आता हे जे घातांक आहे हा एक घातांक नाही लिहिला तरी चालेल पण या ठिकाणी मी लिहिलेला ठेवतोय आपण
याचा सहगुणक किती होणार शून्य या पदाचा सहगुणक शून्य आणि नंतर आहे दोनशे सोळा बट वजा चिन्हासह घ्यावं लागेल तर हे झालं सहगुणक रूप आपल्या भाज्याचं आता आपण करूया संश्लेषक पद्धतीनं भागा तर मित्रांनो मी घेतोय एक उभी रेषा आणि एक आडवी रेषा आता काय करायचंय तर हे जे सहगुणक आहे हे या ठिकाणी लिहूया पहिला सहगुणक आहे एक नंतर आहे शून्य नंतर आहे शून्य नंतर आहे दोनशे सोळा आपण वजा चिन्हासह आता या ठिकाणी काय म्हणायचंय यस राईट याची विरुद्ध संख्या या संख्येची विरुद्ध संख्या वजा सहाची विरुद्ध संख्या असते अधिक सहा तर ती या ठिकाणी मांडूया अधिक सहा आता पुढची स्टेप तुम्हाला आठवत असेलच आपण हा जो एक आहे तर हा आयजीचीच खाली घेत असतो आता हा जो एक आहे तर हा जर आपण या ठिकाणी मांडला तर या एक चा या सहा चा होणार गुणाकार सहा एक सहा ते मांडूया या ठिकाणी शून्य आणि सहा यांची बेरीज होणार सहा ते घेऊया या ठिकाणी आता सहा सहा सांगू शकता किती छत्तीस आता छत्तीस आणि शून्य किती होतील बरं येस राईट किती छत्तीस आता हे खूप मोठं आहे छत्तीस न सहा आला गुणलं मला असं वाटतं दोनशे सोळा उत्तर यायला पाहिजे आता तुम्ही हा गुणाकार करून पहा बघा कदाचित उत्तर चुकू शकतं पण करा तुम्ही रफ वर्क करा छत्तीस न सहा ला गुन्हा आता दोनशे सोळा अधिक आहे दोनशे सोळा वजा आहे आपलं उत्तर येणार शून्य कारण असमान चिन्ह म्हणजे होत असते वजा बाकी आता हा जो शून्य आहे याला आपण काय म्हणणार येस राईट ही काय झाली बाकी मित्रांनो आपण केलाय भागाकार आपण काढली बाकी बाकी आली शून्य मागच्या उदाहरणामध्ये होती पंचेचाळीस आता आपण काढूया भागाकार किती आला या तीन संख्या आहे या तीन संख्या म्हणजे भागाकाराचं सहगुणक रूप भागाकाराचे सहगुणक कोण कोणते तर एक सहा छत्तीस शून्य ही तर बाकी झाली आता मांडूया घातांक रूप घातांक रूप मांडत असताना सर्वात अगोदर मांडायचं स्थिरपद कोणतं आहे स्थिरपद सगळ्यात शेवटची संख्या म्हणजेच किती छत्तीस आता छत्तीसचं चिन्ह नाही म्हणजे अधिक चिन्ह द्यायचं आता मांडायचे सहा आता सहाच्या सोबत यम नाही घेऊन चालणार कारण आपण सुरुवातीला यम होता आता परत यमला परत परत नाही बोलवायचं आपण यावेळेस कोणतं चल वापरून राहिलो वाय तर त्यामुळे या ठिकाणी आपल्याला येणार काय वाय आता वाय चा घातांक एक येणार कारण शून्य आणि एक घातांक नंतर परत इथं आहे एक तर त्यामुळे आपण एक वाय लिहूया इथं देऊया अधिक चिन्ह आता हा दोन घातांक झाला हा एक मी नाही लिहित हा एक सुद्धा नाही लिहित म्हणजे वाय वर्ग अधिक सहा वाय अधिक छत्तीस तर हे झालं घातांक रूप भागाकाराचं आपण भागाकार शोधला आता बघूया रेशिय पद्धत तर विद्यार्थी मित्रांनो रेशिय पद्धतीनं भागाकार करण्यासाठी सर्वात अगोदर आपण लिहून घेऊया भाज्य म्हणजे ही पहिली बहुपदी वाय चा घातांक तीन वजा दोनशे सोळा आता आपल्याला प्रत्येक पदामध्ये आणायचा आहे आपला भाज्य तर त्यामुळे इथं फक्त आपल्याला सुरुवातीला चल दिसत आहे यामध्ये काही चल नाही तर त्यामुळे यामध्ये आपण आणूया वाय वजा सहा वाय वजा सहा म्हणले आता वाय वजा सहा म्हणल्याच्या नंतर जर मी वायचा घातांक तीन लिहितोय तर वायचा घातांक तीन वायचा घातांक एक म्हणजे वायचा घातांक चार होणार इट इज नॉट पॉसिबल वरती वायचा घातांक चार नाही तर त्यामुळे आपल्याला या ठिकाणी द्यावं लागेल येस राईट किती घातांक दोन वायचा घातांक दोन वायचा घातांक एक वायचा घातांक तीन उत्तर येणार लेकिन अब आगे क्या होगा देखिये वायचा घातांक दोन वायचा घातांक एक हे जर तर तीन झालं पण वायचा वर्ग आणि हे सहा वाय वर्ग झालेत सहा वाय वर्ग उदाहरणामध्ये कुठं आहेत नाहीत वजा चिन्हासह आलेत आहेत कुठं नाहीत याला जर आपल्याला या उदाहरणामधून आउट करायचं असेल तर आपण या ठिकाणी म्हणूया अधिक सहा वायचा वर्ग आता काय राहिलं लिहायचं येस राईट वजा दोनशे सोळा आपण पहिल्या पदामध्ये तर वाय वजा सहा आणले आता यामध्ये सुद्धा वाय वजा सहा आपल्याला आणायचे वाय वर्ग नंतर वाय वजा सहा अधिक आता हे जे आहे या ठिकाणी मांडूया वाय वजा सहा हे वाय वजा सहा मी घेतोय कुठून तर हा आहे आपला भाजक भाजक नेहमीसाठी आपण प्रत्येक पदामध्ये आणतोय मागच्या उदाहरणामध्ये सुद्धा आणला होता आता जर मी या ठिकाणी सहा वाय वर्ग मांडले तर चालतील का वायचा वर्ग आणि वाय याचा घातांक तीन होतोय इथं तीन आहे का तर नाही तर आपण हे थोडं कॅन्सल करूया या ठिकाणी आपण मांडूया सहा वायचा वर्ग उदाहरणामध्ये आहे पण परत एक अडचण आली या सहाने या सहा लागून हे झाले छत्तीस आणि या सोबत आहे वाय वजा चिन्ह तर हे तर परत आले उदाहरणामध्ये तर याला जर आपल्याला परत आउट करायचं असेल येस राईट इथं लिहावं लागतील अधिक छत्तीस वाय आता काय लिहायचं राहिलं बघा वजा दोनशे सोळा मित्रांनो परत एक वाय वाली टर्म आली म्हणजे परत आपल्याला एक चल मिळालं आता परत त्यामध्ये घालायचं आपल्याला वाय वजा सहा तर वाय वर्ग हे इथपर्यंत मी जे आहे ते मांडून घेतलंय आता याचं काय करायचं या ठिकाणी आणायचा वाय वजा सहा आता हे जे छत्तीस आहे छत्तीस मांडूया थोडे बाहेर आता काय होणार छत्तीस न वायला गुणलं छत्तीस वाय झाले पण छत्तीस न सहा ला गुणलं तर दोनशे सोळा येत आहेत हे इथं आपण गुणाकार केलेला होता दोनशे सोळा आलेले होते छत्तीस आणि सहा पण यामध्ये हे वजा चिन्ह आहे हे जर आपल्याला आउट करायचं आहे तर या ठिकाणी मांडूया दोनशे सोळा अधिक चिन्हासह आता परत हे दोनशे सोळा आहेत वरती ते मांडूया आता बघा मित्रांनो काय झालं या दोन्हीची झाली वजा बाकी हा समान चिन्ह असल्यामुळं तर ही जी बाकी आहे तर ही बाकी आपल्याला मिळणार शून्य संश्लेषक भागाकारासारखीच पण अगोदरचे हे जे आहे वाय वजा सहा वाय वजा सहा वाय वजा सहा याला काढूया घराच्या बाहेर वाय वजा सहा मग आतमध्ये कोण कोण राहिलं पहिल्या पदामध्ये राहिलं वायचा वर्
नंतर राहिलं अधिकच चिन्ह नंतर उरले सहा वाय हे सहा वाय वजा सहा तर बाहेर घेतलेले आहेत नंतर आहे अधिकच चिन्ह परत आहे छत्तीस कंस पूर्ण हे तर बाहेर घ्या काढलेले आहेत आपण म्हणजे वाय वर्ग सहा वाय आणि छत्तीस आले आणि समोर ही बाकी जी राहिली तर ती किती आली शून्य तर ही आहे या उदाहरणाची बाकी ही सुद्धा आपण या ठिकाणी काढलेली होती मग याला काय म्हणायचं येस राईट हा काय झाला भागाकार मांडू शकतो आपण भागाकार म्हणजे हा तर हे होत संश्लेषक आणि रेशिय पद्धतीनं उदाहरण सोडवणं बहुपदीच व्हिडिओ कसा वाटला नक्की कमेंट करा आता याच पद्धतीनं मी अजून नवीन व्हिडिओ तुमच्यासाठी बनवत आहे फक्त तुम्हाला करावं लागेल चॅनलला सबस्क्राईब आणि सोबतच क्लिक करा बेल आयकॉनवर